Hi guys, am I audible? Yes sir. Yes sir. Okay. Okay then we will start with our lecture. This is ninth lecture of chemical bonding and most probably the second last lecture. Also, one lecture lagged up there. Conceptually, topic some for that. Later on, we will do some solving so that in some kind of confidence build up. Okay. So last time, upon Kai Karo do to, we were talking about MOT, right? Initially, upon Salu ke liye hoti. Don diu sa sa break hai. Manun thora sa quick revision kardiya. Initially, we started with the concept of Lewis. लुईस बाबा ने चालू के लिए होती लुईस एंड कॉसेल कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग ची कन्सेप्ट होती है तो होता कि जो आणि इनर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लि एज अ सेपरेट एंटिटी कन्सिडर के होता ज्यादा वर्ड होता कैरनेल बाकी जे इलेक्ट्रॉन्स होते आउटर मोस्टल होते बैलेंस इलेक्ट्रॉन सो अकॉर्डिंग टू थे अपन थोड़ाफार बॉन्डिंग स्टडी के होता बट देन ती थे सफिशियंट नीती बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स की बेसिकली अपने शेप्स बदल आइडिया चांगली मिले होती शेप्स अपन बगित होते इन वी एस ई पी आर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थे वी एस ई पी आर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थे जिथु अपन वेगवेगे शेप्स बगित खूब सारे शेप्स बगित होते बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स करेक्ट सो हे सग फर्स्ट पार्ट मे जा बटर वी हेड सम ड्रॉबैक्स अबाउट दो थेड़ी की ही थेड़ी प्रत्येक प्रत्येक केस मध्य मॉर्निंग फूल प्रूव नौती करू शक से फॉर एक्जाम्पल अपन घरिलियम तो अकॉर्डिंग टू धीस थे धीस शुडन फॉर्म एनी बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थे बेरिलियम वोन फॉर्म एनी बॉन्ड और बोरॉन विल फॉर्म ओनली वन बॉन्ड और कार्बन विल फॉर्म ओनली टू बॉन्ड इनएक्चुअल अपने जास्त बॉन्ड्स दिता कि सग जे है ना एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स समझले इन बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थे कन्सेप्ट मे कि जिथे अपन स्टडी के अबाउट हाइब्रिडाइजेशन वी स्टडी अबाउट हाइब्रिडाइजेशन कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पर्टिक्युलर ऑर्बिट जम्प टू अनदर ऑर्बिट और हाइब्रिडाइजेशन मे बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कम्पेरेबल एनर्जी कंबाइन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होता है कम्पेरेबल एनर्जी एंड देन दे गिव हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सो इत अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टडी के लिए एसपी एसपी टू एंड एसपी थ्री एंड वी ऑल्सो स्टडीज हाउ टू आइडेंटिफाई दैट हाउ टू आइडेंटिफाई इफ इट इज एसपी इफ इट इज एसपी टू इफ इफ इट इट इज एसपी थ्री करेक्ट बट देन अगेन हा थे ड्रॉबैक्स होते कि धीस थे अबाउट द ऑक्सीजन का मैग्नेटिक नेचर मैग्नेटिक नेचर ती थे प्रूव नौती करू शक और इवन मोस्ट केसेस मध्य बॉन्डिंग प्रूव नौती करू शक खूब सारे मॉलिक्यूल्स मध्य बॉन्डिंग प्रूव नौत हो सो अभी कहीं ड्रॉबैक्स होते अपने राइट सो आफ्टर दैट Since this was, this had some limitations, so we came up with a next theory, which is termed as molecular orbital theory. Now, before this, in between, upon we have also studied about electronic configuration, which is not actually part of this chapter. Hatch part of his structure of atoms are okay. okay. But since after that, thoda far to required hota, so we have also covered that electronic configuration wala part. स्टडी के अबाउट क्वांटम नंबर्स वी हैड एन एल एम एम एंड एस एंड एक्जैक्टली मीनिंग अबाउट दैट एंड नाउ वी आर फाइनली इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच टॉक्स अबाउट द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थे वेर वी हैड स्टार्टेड विथ सम थिंग कॉल एट की पॉइंट ओके हा थे मध्य अपने अंडरस्टैंड कराए मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम क्वेश्चन तिथु बनना है कि मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करता आई पाजे बॉन्ड ऑर्डर फाइन करता आई पाजे पर्टिक्युलर मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नसन है संग पाजे ठीक है सो वी विल अगेन स्टार्ट विथ की पॉइंट्स आई नो चार पांच की पॉइंट्स के लिए होते बट 
ठीक आहे परत एकदा क्विकली रिवाइज पण होऊन जाते सो काय काय होते की पॉइंट मध्ये सेपरेट मॉलिक्यूल म्हणजे मॉलिक्यूल एंटिटी मॉलिक्यूल इज अ सेपरेट एंटिटी आपण मॉलिक्यूल ला काय कन्सिडर करतो ऍज अ सेपरेट एंटिटी कन्सिडर करतो वेरेज व्हीबीडी मध्ये काय होतं तर दो मॉलिक्यूल फॉर्म होतोय ऍटम्स मधून तरी त्या ऍटम्स हॅड देअर इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिटी बट हिअर वी आर नॉट कन्सिडरिंग ऍटम ऍज अ इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिटी इन मॉलिक्यूल बट मॉलिक्यूल ऍज अ वोल अ सेपरेट एंटिटी असं कन्सिडर करतो राईट देन सेकंड पॉइंट काय होता जस्ट लाईक अवर ऍटम्स ऍटॉमिक ऑर्बायटल सेम वे अवर मॉलिक्यूल विल हॅव मॉलिक्युलर ऑर्बायटल मॉलिक्युलर ऑर्बायटल मॉलिक्युलर ऑर्बायटल आणि ह्या कसे बनणार आहेत मॉलिक्युलर ऑर्बायटल तर मॉलिक्युलर ऑर्बायटल बनणार आहेत बिकॉज ऑफ एल सी ए ओ प्रिन्सिपल वॉट इज एल सी ओ इट इज लिनियर कॉम्बिनेशन बघा लास्ट लेक्चर मध्ये हे काही वर्ड यूज नव्हते केले लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऍटॉमिक ऑर्बायटल ओके सो ह्या हे प्रिन्सिपल काय सांगतं तर हे जे एओज आहेत ऍटॉमिक ऑर्बायटल आहेत धीज आर बेसिकली अ वेव फंक्शन हे काय आहेत तर हे वेव फंक्शन आहे हे क्वांटम मेकॅनिक्स म्हणून समजलं जातं की वेव फंक्शन आहेत सो ह्यांचं एक लिनियर कॉम्बिनेशन होणार होणार आहे आणि व्हेन एव्हर वेव दोन वेव्ह आहेत आपल्याकडे त्या कंबाईन होतात सो त्या कंबाईन होताना टू वेज मध्ये कंबाईन होतात ओके सो त्याच्यामध्ये काय असतं एक इंटरफरन्स जो काही होतो तो एक असतो कन्स्ट्रक्टिव्ह एक असतो डिस्ट्रक्टिव्ह सो एक असणार आहे तुमचा कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स एक असणार आहे डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ओके सो हे दोन इंटरफरन्स होतात सेम वे आपल्या ऍटॉमिक ऑर्बायटल जेव्हा कंबाईन होणार आहेत वी हॅव टू ऍटॉमिक ऑर्बायटल्स टू आर गोईंग टू कंबाईन सो दे आर गोईंग टू गिव्ह टू टाइप्स ऑफ युअर मॉलिक्युलर ऑर्बायटल टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बायटल सो त्यातली एक असणार आहे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटल सेकंड असणार आहे अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटल ए एम ओ और समटाइम्स इट विल बी टर्म ऍज ए बी एम ओ एस एल अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटल ओके सो तिथूनच आपल्याकडे एक नेक्स्ट पॉइंट आला की नंबर ऑफ एमओज फॉर्म नंबर ऑफ एमओज फॉर्म विल बी एक्झॅक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एओज कंबाईन सो जेवढ्या आपल्या ऍटॉमिक ऑर्बायटल कंबाईन होणार आहेत सेम नंबर मध्ये एमओज फॉर्म होणार आहेत असं नाहीये की दोन ऍटॉमिक ऑर्बायटल कंबाईन झाल्या आणि त्याच्यातून दहा एमओ बनल्या नाही जेवढ्या ऍटॉमिक ऑर्बायटल सेम नंबर मध्ये आपल्याकडे मॉलिक्युलर ऑर्बायटल असणार आहेत ओके सो आता ह्या बनताना ह्या बनताना इथे आपल्याकडे दोन टाइपच्या ज्या बनतात एक बनतात बी एमओ एक बनतायत ए एमओ सो बी एमओ कोण असणार आहे बी एमओ एज इन बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटल कोण असणार आहे तर वन विथ लो एनर्जी दॅन एओ ओके वन विथ लो एन लेस एनर्जी दॅन एओ अँड ए एमओ कोण असणार आहे विच इज हॅव्हिंग हाय एनर्जी दॅन युअर एओ आय होप तुम्हाला हे एओ बीओ एमओ काय म्हणतो ते लक्षात येत आहे एओ इज ऍटॉमिक ऑर्बायटल एमओ मॉलिक्युलर ऑर्बायटल बी एमओ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटल आणि ए एमओ इज युअर अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटल लिहून ठेवतो वाटला एओ इज युअर ऍटॉमिक ऑर्बायटल मी लास्ट लेक्चर मध्ये सांगितलं होतं की आता आपण ते शॉर्टकट यूज करू दिस इज युअर मॉलिक्युलर ऑर्बायटल अँड दिस बी स्टँड फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटल बी एमओ मधला बी इज फॉर बॉन्डिंग आणि ए इज फॉर अँटी बॉन्डिंग अँटी बॉन्डिंग सो बॉन्डिंग जो असणार आहे बॉन्डिंग जो असणार आहे तो आपला मॉलिक्युल काय करणार आहे मॉलिक्युल स्टेबल करणार आहे इट इज गोईंग टू स्टेबलाइज द स्टॅबिलाइज द मॉलिक्युल व्हेअर ॲज दिस इज गोईंग टू अनस्टॅबिलाइज द मॉलिक्युल ओके अनस्टॅबिलाइज द मॉलिक्युल सो आपल्याकडे अशा दोन टाइपच्या एमोज मिळतात राईट हे आपण स्टडी केलं आता हे जे कॉम कम कॉम्बिनेशन होणार आहे तर त्याच्यातून इफ इट इज अलॉंग द ऍक्सिस ओके आता हे गोष्टी ऍड होत चालले ना इफ इट इज अलॉंग द ऍक्सिस जर ते ऍक्सिस ऍक्शियल ओव्हरलॅप झाला एक कॉम्बिनेशन जे होत आहे ते अलॉंग द ऍक्सिस झालं सिमेट्रिक असेल तर वी विल गेट अ सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एमोज 
और जर ते लॅटरल असेल लॅटरल म्हणजे लॅटरल म्हणजे हे बघा हे कसं असणार आहे हे असं असणार आहे हे असं असणार आहे व्हेर एज इफ इट इज लाईक धिस हे अशा पॅटर्न मध्ये आहे ही एक एहो आहे आणि ही एक ऍटॉमिक ऑर्बिटल आहे तर त्या केसमध्ये दॅट विल बी पाय एमोज जस्ट लाईक अवर बॅलन्स बॉन्ड थेडी बॅलन्स बॉन्ड थेडी मध्ये हे आलं होतं सिग्मा आणि पाय बॉन्डिंग सो जस्ट लाईक अवर बॅलन्स बॉन्ड थेडी इथे पण आपल्याला दोन टाईपचे बॉन्ड मिळतात एक असतो सिग्मा एक असतो पाय आणि कसे बनतात तर सेम सिग्मा कसा बनणार आहे अलॉंग द ऍक्सिस ओव्हरलॅप होतोय अलॉंग द ऍक्सिस एकाच ऍक्सिस मध्ये आहेत दोन्ही ऑर्बायटल वेळेस इथे दोज आर परपॅन्डिक्युलर टू ऍक्सिस परपॅन्डिक्युलर आहेत ऍक्सिसला परपॅन्डिक्युलर आहेत हा तुम्हाला सर ह्या परपॅन्डिक्युलर कुठे आहेत पॅरल आहेत तर ह्या पॅरल एकमेकांना आहेत ऍक्सिस हा असणार आहे ना हा ऍटम हा ऍटम हा एक ऍटम आहे आपल्याकडे हा एक ऍटम आहे त्यांचा ऍक्सिस तर हा असेल दिस विल बी युअर ऍक्सिस सो कन्सिडरिंग धिस ऍक्सिस दोज ऑर्बायटल्स आर परपॅन्डिक्युलर इफ इट इज परपॅन्डिक्युलर देन पाय इफ इट इज पॅरल ऑर अलॉंग द ऍक्सिस देन इट इज सिग्मा सो असे आपल्याकडे दोन टाईपचे बॉन्ड बनतात वी गेट टू टाईप्स ऑफ बॉन्ड ओके नाव नेक्स्ट जे आता ऑलरेडी स्टडी केलं आहे आपण इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन मध्ये ते सेमच रूल अप्लाय होतात काही नवीन रूल नाहीये की आपण बघितलं होतं इच ऍटॉमिक ऑर्बायटल्स ऑक्युपाईज हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू बघा आपण अब्बाव प्रिन्सिपल मध्ये तीन रूल बघितले होते आपण काहीतरी तीन रूल बघितले होते की नाही इफ यू रिमेंबर काय काय होते ते तीन रूल फिलिंग मध्ये ऍटॉमिक ऑर्बायटलच फिलिंग करत होतो आपण तेव्हा वी सॉट सम थ्री रूल्स अंडर अब्बाव प्रिन्सिपल ऍटॉमिक ऑर्बिटल कॅन ऑक्युपाय मॅक्झिमम टू इलेक्ट्रॉन येस ऍटॉमिक ऑर्बायटल्स कॅन ऑक्युपाय मॅक्झिमम टू इलेक्ट्रॉन्स कोणता होता कोणाचा रूल होता तो काय होतं नाव काय होतं रूलच करेक्ट पाऊलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल पाऊलीने काय सांगितलं आपल्याला की इच ऍटॉमिक ऑर्बायटल विल ऑक्युपाय ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स इच यो हॅज टू इलेक्ट्रॉन्स सेकंड रूल काय होता आपल्याकडे एनर्जी एनर्जी काय होता एनर्जी रिलेटेड रूल इन्क्रीजिंग ऑर्डर असेल इन्क्रीजिंग ऑर्डर इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ओके फिलिंग जे होणार आहे इलेक्ट्रॉनचं फिलिंग जे होणार आहे इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आणि थर्ड रूल काय होता हंड्स रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी काय सांगत होता की pairing will take steps only after each orbital occupy at least one electron yep. unless and until each orbital of same energy or of same subshell say for example p p ahe to p madhe aplya kade teen orbital ahet but unless and until all of them occupy one electron at least pairing hona nahi hai so pairing will take place only after each orbital has occupy at least one electron एक तरी इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय झाला पाहिजे त्याशिवाय नाही ओके तर सेम हेच जे रूल आहेत ना रे तर हेच रूल आपल्याला इथे अप्लाय करायचे सगळे ऍज इट इज पावलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल की इच एओ हॅज टू इलेक्ट्रॉन्स सो इथे काय सांगू आपण इच एमओ विल कंटेन विल हॅव विल अकोमोडेट 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 नको असेल तर विल हॅव ऑर विल हॅव घेऊ शकता सोपा वर्ड आहे पण इच एमओ विल अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन्स ओके नेक्स्ट एनर्जी कशी होती फिलिंग अप कसं होत होत इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर सो सेम वे इन फिलिंग ऑफ एमोज इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर फिलिंग ऑफ एमोज टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर सो आता जर मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारला की आउट ऑफ बी एम ओ अँड ए एम ओ पहिलं कोणामध्ये इलेक्ट्रॉन एंटर करेल आउट ऑफ बी एम ओ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटल आणि अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटल सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन बी एम ओ करेक्ट कस बघा ना रे इथे बी एम ओ काय आहे लो एनर्जी आहे लो एनर्जी सो हे कशी डायग्राम बनते रे ही तुमची एक ऍटॉमिक ऑर्बायटल कन्सिडर ही अनदर ऍटॉमिक ऑर्बायटल हॅव्हिंग सेम एनर्जी सो हे कंबाईन होऊन काय करणार आहेत दे आर गोईंग टू फॉर्म वन हाय एनर्जी ऑर्बायटल 
and another low energy orbital so low energy is ah that will be your bmo high energy will be amo and these are your two atomic orbitals yacha madhe tumhala ata ithe ek notation pan yel he asa pan disel shankara cha trishu asto na psi ha tre pate psi mante tala psi ahe to psi psi mane jo dudhavache psi asta na te wala psi tacha notation mhanje tacha pronunciation psi manun karaycha to he kay hai psi is just wave function ka notation this is wave function or wave function is atomic orbital ithe baghitla na apan kute tari पहले तो चाहते हैं कि वेव फंक्शन इतने लिया हुआ है, तो वेव फंक्शन और एटॉमिक ऑर्बिटल का नोटेशन, ओके, तो साइ ऑफ वन ऑर्बिटल, साइ ऑफ अनदर ऑर्बिटल कंबाइन्ड तू फॉर्म बीएमओ एंड एमओ, बीएमओ विथ लो एनर्जी, एमओ विथ हाई एनर्जी, तो पहले फीलिंग कौन है मध्य वन वाले, पहले फीलिंग हाँ लक्षा के हंस रूल एप्लाय हो हंस रूल समझा तुम्हारे दोन एमोज ऑफ सेम एनर्जी तो मैं रूल मन इतने लिखित नहीं है कारण गरज नहीं है तुम्हारा जर थे क्वेश्चन आला तो तुम्हें लिखू शो so, जेव फिलिंग हो रहा है पेरिंग नाचलते सींगल फील कर सींगल फील कराएगा ओके एंड द लास्ट वन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट द बॉन्ड ऑर्डर How to get bond order? Bond order means what? Ask today. The bond order means number of bonds in that molecule. Number of bonds. So how to calculate that? It's very simple. Just calculate number of electrons in bonding molecule orbital minus number of electrons in ABMO, AMO, and this whole. Divided by two. This will give you bond order or number of bonds, which is basically that you can calculate Karo Shakta on the basis of number of electrons present in BMO and AMO. Okay, points clear at Kari Akta Varanta Ji. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. yes any doubt from any of this point? Kuntai point, Marika, any doubt? पटकन लिखुन घता है सगे पॉइंट्स चलो एक दोन मिनिट देते मैं पटकन लिखुन दया एकदा इतने प्युअर ऑनलाइन चे किए हैंडल करू शकता का प्युअर ऑनलाइन मे आतापर्यत फिर ऑनलाइन लेक्चर करते को ब्रांच में जाऊँ ऑफलाइन लेक्चर्स कर खूब कमी काउंट डीवाई चाली है अप्रॉक्सिमेटली थर्टी प्लस वगैरह होता स्टिल ठीक है फिजिक्स ला खूब कमी तुम्हें फिजिक्स ला हार्डली सत आठ जन दिस्त फाकी अटेन्ड नहीं करते थोड़े तीन चार जन यूट्यूबर ओके कराए कि डायरेक्ट यूट्यूब जूमला अटेन कराए जूमला कस इंटरैक्ट करता है तो जरा ओके ठीक है एग्जाम ओके बॉलेज ऐसी एग्जाम वगैरह चालूच रह 
तुम्ही ते मॅनेज केलं पाहिजे थोडंफार असं मिस न काढू नका काही झालं तरी नंतर वाटल्यास ते युट्यूबला वगैरे जाऊन अटेंड करा बट अटेंड करा इंटिग्रेटेड बीच आहे किती आता हे ऑनलाईन वाले त्यांनी करा खाली हात इंटिग्रेटेड बीच आहे किती आहेत त्यांनी करा फक्त इंटिग्रेटेड बी थर्टीन ओके ह्यांच्या पण एक्झाम चालू आहेत कसल्या चालू आहे सर प्रतिभा अरे प्रतिभाच्या एक्झाम ते रिझन नका देऊ तुम्ही मला प्रतिभाच्या एक्झाम कशा चालू आहेत मला माहिती आहे सो म्हणजे जे अटेंड नाही करत आहे त्यांच्यासाठी म्हणतोय तू असतो तुला नाही बोलत आहे काही तू म्हणशील सर मला बोलत आहे म्हणजे करत नाहीत ठीक आहे भेटू आपण ह्या वीक मध्ये सॅटर्डेला तुमचे तुमचं लेक्चर घेऊया ठीक आहे इंटिग्रेटेड बी वाल्यांनी करा खाली रेग्युलरचे किती जण आहेत जे कोणी आहेत त्यांनी हँडलच करा रेग्युलर ठीक आहे आता हे सोडून बाकीचे दहा म्हणजे आता अप्रॉक्सिमेटली सिक्स्टीन 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 फोर्टी फाय टू फिफ्टी स्टुडंट झाले बाकीचे दहा फ्रॉम एनी अदर ब्रांच की जे तिकडे जाऊन ऑफलाईन वगैरे करणार असं काही आहे का आता जे कोणी राहिलेत ना ज्यांनी जे कोणत्याच कॅटेगरीमध्ये नव्हते तर त्यांनी मला एकदा चॅटबॉक्स मध्ये टाका तुम्ही काय कोणते ह्याला आहात कसे आहात ओके सो फुली लिहून झाले असतील पॉइंट तर वी विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी लेवल्स एनर्जी लेवल कशा बनणार आहेत त्या बोलू आपण कोणाचरी माईक ऑन आहे ओके एनर्जी लेवल सो एस आणि एस जर कंबाईन झाला इफ वन ऑफ एस अँड अनदर एस कंबाईन काय बनतात कोणत्या टाईपचा बॉन्ड बनतो सिग्मा देर विल बी सिग्मा बॉन्ड ओके असा उलटा सिक्स काढायचा इफ पी अँड पी कंबाईन कोणता बॉन्ड बनेल सर पीझेड आणि पीझेड मध्ये आता त्याच्यावर डिपेंड हा चला कन्सिडर करा की झेड इज युअर मॉलिक्युलर ऍक्सिस मॉलिक्युलर ऍक्सिस पीझेड पीझेड मधून यु विल गेट सिग्मा बॉन्ड करेक्ट अगेन सिग्मा बॉन्ड अँड इफ इट इज पी एक्स पी एक्स पाय बॉन्ड पाय बॉन्ड पाय बॉन्ड अँड पी वाय पी वाय पाय अगेन पायबॉन्ड ओके सो बेसिकली बघा आता समजा आपली वन एस ऑर्बायटल कंबाईन होतीय विथ अनदर वन एस ऑर्बायटल आपल्याला काय मिळणार आहे वी आर गोईंग टू गेट सिग्मा बॉन्ड विच विल बी फॉर्म बिकॉज ऑफ वन एस सो दॅट विल बी सिग्मा वन एस आणि अजून एक बनेल सिग्मा स्टार वन एस स्टार काय आहे स्टार कशासाठी असणार आहे तर स्टार विल इंडिकेट इट इज अँटी बॉन्डिंग ऑर्बायटिंग ओके कारण दोन बनणार आहेत ना आपल्याकडे दोन एओज आहेत एक वन एस अनदर वन एस सो दे आर गोईंग टू गिव्ह अस सिग्मा वन एस अँड सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा वन एस इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटन अँड दिस इज युअर अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटन लाईक से टू एस टू एस कंबाईन झालं तर काय बनणार आहे टू एस टू एस विल फॉर्म अगेन सिग्मा टू एस and sigma star 2s sigma 2s and sigma star 2s and if 2p 2p combine 2p 2p combine hote to tyacha tum kay banar hai aplya kade 2p 2p madhun aplya kade kay kay yeil ta pahile ta yeil aplya kade sigma 2p z yes or no 
sigma 2 pz then we will have pi 2 p x pi 2 p y then sigma star 2 p z pi star 2 p z 2 p x pi star 2 p x and pi star 2 p y yes or no yes is banga rakha 1s 2s and 2p aur ata hacha pure kai ghetle tai tumhi hech kan na fakta number badaltil baki ta kai badalnar nahi yes or no samjha je d or by gel asel d ta yanar nahi hai tumhala aplya level la nahi hai d but d jari aala tari d is not going to form your sigma bond d kai sigma bond vare nahi banavna d is banavto hai ta to pi bond as asel ek s ani ek p ala एक एस एक पी आला था यस नाउ इफ वी हैव एस एंड पी राइट एनी कॉज ते काय बनवेल एनी एस विथ एनी पी इट इज गोइंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ऑल द टाइम तो सिग्मा बनना है ठीक है आणि एस पी कधी पॉसिबल आहे एस पी कंडिशन आहे ना ही हेटेरोन्युक्लिअर मॉलिक्यूल साठी पॉसिबल आहे हेटेरोन्युक्लिअर म्हणजे काय तर बघा मॉलिक्यूल बनताना ऍटलिस्ट दोन ऍटमचे रिक्वायरमेंट असते की नाही दोन ऍटम लागतात तर मग ते दोन ऍटम जर वेगवेगळे असतील दोन ऍटम वेगवेगळे आहेत से फॉर एक्झाम्पल एच आणि सी एल मधला बॉन्ड हा काय झाला हेटेलो हेटेरो न्युक्लिअर ओके व्हेर एज एच टू एच आणि एच हे काय झालं माझं दोन्ही न्युक्लिअर सेमच आहेत सो हे झालं माझं होमो न्युक्लिअर ओके दिस इज होमो न्युक्लिअर दिस इज हेटेरो न्युक्लिअर सो एस पी जे आहे ना ते आपण इथेच ऑब्झर्व करू वी विल ऑब्झर्व इन धिस केस विच इज अगेन नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस सो आपल्याला हे नाही येणार आहे आत्ता तरी ऍटलिस्ट नॉट फॉर नाव इलेव्हन्थ लेवलच्या कन्सिडरिंग दॅट इलेव्हन का लेवल आपल्याला हेट्रोन्युक्लिअर एक्सपेक्टेड नाही आहे वी आर एक्सपेक्टेड टू डू होमो न्युक्लिअर ओके आणि मग होमो न्युक्लिअर साठी आपल्याला हे एवढं माहित असणं गरजेचं आहे एवढं माहित असणं गरजेचं आहे ओके सो आता बोलतोय कशाबद्दल आपण वी आर गोईंग टू टॉक अबाउट एनर्जी लेवल्स एनर्जी लेवल्स म्हणजे काय की वी नो वन एस देन त्यानंतर येतो टू एस देन त्यानंतर येतो टू पी देन येतो थ्री एस अँड सो ऑन हे आपण बघितलंय अटॉमिक ऑर्बिटल्स साठी फिलिंग कसं होणार आहे ते बघितलंय कोणत्या रूलने बघितलं होतं तर एन प्लस एल रूल येस ऑन नो एन प्लस एल रूल अप्लाय करत होतो पण इथे आता सिग्मा आहे पाय आहे ह्याच्यामध्ये काही एन प्लस एल रूल वगैरे तर काही अप्लाय नाही करू शकत राईट वी कॅन नॉट अप्लाय एन प्लस एल रूल सो आपल्याला एक प्रॉपर सिक्वेन्स माहित पाहिजे एनर्जीजचा एनर्जी लेवलचा आपल्याला एक सिक्वेन्स माहित पाहिजे आणि हा खूप सोपा आहे खूपच सोपा आहे की तो फक्त बघा कसा लक्षात ठेवायचा आहे टिल एन टू कारण आपल्याला बघा मॉलिक्युल कोणते बघायचे वी विल स्टार्ट विथ एच टू अँड वी विल गो टिल एफ टू आपल्याला एफ टू पर्यंत जायचंय ठीक आहे सो एफ टू ओ टू एन टू so from h2 till n2 we have will have one sequence and for o2 and f2 we will have another sequence for o2 and f2 f2 sathi aplyala ek sequence ahe energy filling ka ani n2 paryanta ek ahe yacha reason kay ahe o2 ani f2 cha reason kay ahe ta apan jeva solve karu na teva mi tumhala sangen ki kay exactly reason ahe atta apan mi fakt tumhala ek sequence sangto ki kasa asel tar ithe baka kay honar ahe इनिशियल तर सेम आहे बट ऑब्विअस वन एस चे जे बनतील त्या लो एनर्जीच असतील सो लिस्ट एनर्जी कोण असेल रे ह्या सगळ्यांमध्ये लिस्ट एनर्जी कोण असेल सिग्मा वन एस बॉन्डिंग आहे की नाही ती एक तर ती वन एस पासून बनलीये आणि त्यात ती बॉन्डिंग आहे तो सिग्मा वन एस विल बी द लिस्ट एनर्जेटिक देन कोण येणार आहे देन वी विल हॅव सिग्मा स्टार वन एस सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन सिग्मा वन एस देन सिग्मा स्टार वन एस ओके त्यानंतर कोण येतं त्यानंतर येतं सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस सिग्मा स्टार स्टार मी खूपच खराब केलं सिग्मा स्टार टू एस ओके स्टार इंडिकेटिंग अँटी बॉन्डिंग ठीक आहे तर हे हे दोन्हीकडे सेम आहे हे ह्या पार्टला पण सेम आहे इकडच्या पार्टला पण इकडच्या पार्टला पण हे सेमच आहे ठीक आहे सो ब्रेक टील नाव एव्हरीथिंग इज फाईन बट हिअर ऑनवर्ड्स हिअर ऑनवर्ड्स थोडासा चेंज आपण ऑब्झर्व करणार आहोत कसा ऑब्झर्व करणार आहे आता तर जर ते ओ टू आणि एफ टू मॉलिक्युल नाही आहेत 
if it is not O2 and F2 molecule, then क्या केस मधे अपना जो सिग्मा टू पी झेड है ना सिग्मा टू पी झेड स्वतः सिक्वेन्स बस बने हेन वी विल हैव विल हैव इधे कस बॉन्डिंग सेमच कर सिग्मा टू पी झेड देन पाय टू पी एक्स इक्वल टू पाय टू पी वाई ओके बॉन्डिंग ठीक है बॉन्डिंग इट्स ऑल गुड बट इन केस ऑफ अपर क्लास आता हेच्चा नंतर चा क्लास कसा होईल बघा त्याच्यासाठी डिरेक्टली आपण जर कम्पेअर करायला गेलो मॉलिक्युल्स मॉलिक्युल्स तर ह्या केसमध्ये ह्या केसमध्ये एन टू पर्यंत एन टू पर्यंत आपल्याला काय करायचंय एक्सपेक्टेड जे हे होतं ना त्याच्यामध्ये थोडासा चेंज कसा करायचा आहे की टू पी झेडला इकडे टाकायचं आणि ह्यांना इकडे घ्यायचं म्हणजे पहिलं फिलिंग जे आहे टील एन टू ते आपण कशात करणार तर ते पहिलं आपण फिलिंग करणार पाय मध्ये विल फील पाय अँड देन सिग्मा पहिला पाय फील करायचा देन सिग्मा फील करायचा व्हेड एज ओ टू आणि एफ टू च्या केसमध्ये काय करायचं ओ टू आणि एफ टू च्या केसमध्ये पहिला सिग्मा टू पी झेड देन पाय टू पी एक्स अँड पाय टू पी वाय पाय टू पी एक्स अँड पाय टू पी वाय आणि बघा मी पाय टू पी एक्स अँड टू पी वाय मध्ये इक्वल साईन टाकतोय इक्वल साईन टाकतोय म्हणजे काय अर्थ आला की त्या दोघांची एनर्जी सेम असणार आहे बोथ ऑफ दॅम विल हॅव सेम एनर्जी ओके एक्सेप्ट दॅट ह्याच्या पुढचा सिक्वेन्स पण नॉर्मल आहे फर्स्ट पाय पहिला पाय टू पी टू पी एक्स पाय स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाय स्टार टू पी वाय अँड देन सिग्मा टू पी झेड सिग्मा स्टार टू पी झेड सो हा सिक्वेन्स फक्त ठेवायचा चेंज कुणाला करायचा आहे चेंज कुठे करणार आहे तर चेंज फक्त ह्या एवढ्या पॅटर्न मध्ये करणार आहे टील एन टू टील एन टू एन टू साठी पाय एन टू पर्यंत आय मीन एन टू साठी म्हणजे एन टू पर्यंत सो एन टूच्या आधी समजा तुम्ही सी टू घेताय ठीक आहे तर त्या केसमध्ये पण तुम्हाला पाय आधी घ्यायचंय आणि मगच सिग्मा घ्यायचंय मगच सिग्मा घ्यायचंय ओके सो चला आता वी विल स्टार्ट विथ कन्स्ट्रक्टिंग द डायग्राम विल स्टार्ट विथ द सिम्पलेस्ट मॉलिक्यूल विच इज एच टू आता क्वेश्चन काय बनणार आहेत बघा तुम्हाला क्वेश्चन हे असेच येणार आहेत गिव्ह मॉलिक्युलर ऑर्बायटल डिस्क्रिप्शन ऑफ डॅश डॅश मॉलिक्युल क्वेश्चन काय असेल तुम्हाला क्वेश्चन विल बी गिव्ह मॉलिक्युलर ऑर्बायटल डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ गिवन मॉलिक्युल अँड देन दे विल गिव्ह पर्टिक्युलर मॉलिक्युल कुठपर्यंत एफ टू पर्यंत ठीक आहे नियॉन पण समजून घ्या नियॉन पर्यंत पहिल्या दहा मध्ये येणार आहेत क्वेश्चन गिव्ह मॉलिक्युलर ऑर्बायटल डिस्क्रिप्शन ऑफ गिवन मॉलिक्युल सो एकदम सोपं आहे कसं चालू करायचं जो काही मॉलिक्युल आहे तुमचा जो काही मॉलिक्युल आहे तर त्यातला जो ऍक्टम असेल ना तर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युरेशन द्यायचं तुम्हाला फर्स्ट स्टेप विल बी ह्या सिक्वेन्स मध्ये द्यायचं आहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युगरेशन ऑफ हायड्रोजन काय आहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युगरेशन हायड्रोजनच वन एस वन वन एस वन अजून मार्क वाढवायचे असतील तर ह्याच्या आधी ऍटॉमिक नंबर ऑफ हायड्रोजन मेरे लिहिलं तरी चालेल जास्त पॉइंट जास्त मार्क ओके सो फ्रॉम धीस कन्फ्युगरेशन वॉट वी गेट टू नो दॅट हायड्रोजन हॅज ओनली वन ऍटॉमिक ऑर्बायटल इथे काय आपल्याकडे एकच ऍटॉमिक ऑर्बायटल आहे तर आता त्यांचा डायग्राम कशी बनणार आहे डायग्राम बघा ही अशी बनेल आता एक तर दोन वे असतात ड्रॉ करण्याचे इन टर्म्स ऑफ बॉक्स तुम्ही अशा पॅटर्न मध्ये पण ड्रॉ करू शकता मी दोन्ही दाखवतो पहिल्या याला बॉक्स पॅटर्न मध्ये पण तुम्ही ड्रॉ करू शकता जे आतापर्यंत आपण ड्रॉ केली होती ह्याच्या आधी पण दोन तीनदा ड्रॉ केली होती 
और इस सेकेंड ऑप्शन हा असा है सेकेंड ऑप्शन मध्य जस्ट ड्रॉ लाइन अच्छा सिंगल लाइन ड्रॉ करा दिस इज युअर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन वन ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू सेकेंड हाइड्रोजन आइटम दिस विल बी युअर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दिस विल बी युअर बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड जन जस्ट अभी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर जॉइन करू आता इलेक्ट्रॉन च नोटेशन कस है बगित ऑलरेडी बगित इलेक्ट्रॉन कसा डिनोट करते सिंगल इलेक्ट्रॉन जर पेयर तो हा पैटर्न मध्य करेक्ट सेम है आप ड्रॉ कराएटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन कि इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करा लगते रही थे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन मध्य वन वन एक इलेक्ट्रॉन है ना वन इतन किए वी विल हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन ओके सो आता बॉन्डिंग इन टोटल किती इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है टू इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है टू इलेक्ट्रॉन्स है आता पॉसिबल ऑर्बिटल्स का पॉसिबल ऑर्बिटल है एक सिग्मा वन एस अनदर सिग्मा स्टार वन एस ठीक है सिग्मा वन एस है सिग्मा स्टार वन एस है अकॉर्डिंग टू रूल का रूल That the low energy orbital will occupy the electron. So low energy को ना आपला sigma one s और sigma star one s. Sigma one s. Sigma one s. So sigma one s क्या करेल? Electron occupy करेल. अतः दोन electron है, दोन electron पे कि sigma one s में देखी थी जाती है. तो ऐसा ठीक अजूने next rule होता है. Each orbital occupies how many electrons? Two. Two electrons. So क्या करना रहा अपन? दोन ही electron इधर draw करें. Okay. तो यहाँ sir, तुम्हीं एक electron इधर पॉसिबल होते ना एक इलेक्ट्रॉन इधे एक इलेक्ट्रॉन इधे बट चले का रे अकोर्डिंग टू रूल का रूल ब्रेक करते संगा बर माला को रूल इधे अपन ब्रेक के नहीं चलना है अपन को रूल ब्रेक के केस मे बब्बा प्रिंसिपल ऐसी तीन रूल आठवा रूल यस को रूल एनर्जी 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 फुल फिल फिल इज़ मोर बेटर सॉर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अशा वे तो लो एनर्जी है ना रे लो एनर्जी है होता आम सॉर्बिटल जो पर्यत इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय कर तो पेरिंग कराए नहीं तो कोना होता को एप्लिकेबल है जो रूल आहे, तो एप्लिकेबल फॉर सेम एनर्जी जो सेम एनर्जी आती तो अपन पेरिंग नर के बट फॉर अकॉर्डिंग टू दिस रूल पहला इंक्रीजिंग ऑर्डर मे फिलअप कर लो एनर्जी है अनलेस एंड अंटील लो एनर्जी ऑर्बिटल कम्प्लिटली फील हो अपन हाई एनर्जी मे नहीं जा रहे तो इलेक्ट्रॉन इधे नहीं जा रहा इतने नहीं जाना तो इलेक्ट्रॉन कूड़े जा रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन दिस ऑर्बिटल ओके सो इतने मिलते हैं तुम्हारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिस इज युअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर एच टू मॉलिक्यूल फॉर एच टू मॉलिक्यूल दिस इज युअर सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट होता इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूशन ऑफ एटम सेकेंड पॉइंट अल तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दैट पर्टिक्युलर मॉलिक्यूल क्या थर्ड पॉइंट का है तो थर्ड पॉइंट मध्य अपने वी हैव टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर वी हैव टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर कश फाइंड करना है तो दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मैं आता शॉर्ट मध्य लिखो एन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एन एवेगेड्रो नंबर नहीं है इधे तो एन बी माइनस एन ए हाइड्रोजन या केस मे एन बी मध्य इलेक्ट्रॉन्स है एन बी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कि इलेक्ट्रॉन्स है टू टू अरे दोन है ना बना बॉन्डिंग है दिस इज युअर बॉन्डिंग 
this is your anti bonding okay so bonding madhe ata aplyakade two electron anti bonding madhe ahet zero electron divided by two kay alare bond order one one so that's why hydrogen hydrogen madhe kiti bonds banar ahet aplyakade one one हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल हैव इथे एक स्टेटमेंट एक ऍड करू शकता जरा मार्क वाढवण्यासाठी की हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज सिंगल बॉन्ड इट हैज ओनली सिंगल बॉन्ड ओके सो दैट्स योर बॉन्ड ऑर्डर हा झाला तुमचा थर्ड पॉइंट वन्स यू कव्हर द थर्ड पॉइंट तुमचा फोर्थ पॉइंट असणार आहे कमेंट ऑन मॅग्नेटिक नेचर कमेंट ऑन मैग्नेटिक नेचर बहुत मैग्नेटिक नेचर बदल तुम्हारा संगित होता ऑलरेडी का दोन तीन टाइप संगित होते कहीं तरी करेक्ट एक डाय मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक डाय मैग्नेटिक पेरो मैग्नेटिक करेक्ट डाय मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक पेरो मैग्नेटिक सो फेरो तो नहीं कन्सिडर कराए अपने बट वी हेव टू कन्सिडर अबाउट डाय मैग्नेटिक एंड पैरा मैग्नेटिक सो कस आइडेंटिफाई करना इफ इट इज डाय मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक सो फ्रॉम धीस तुम्हें रे वॉट इज ने मैग्नेटिक ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैग्नेटिक नेचर का पैरा मैग्नेटिक और डाय मैग्नेटिक डाय मैग्नेटिक डाय मैग्नेटिक एंड धीज आर युअर टू मार्क्स ओके दोन मार्क तीन मार्क बनते क्वेश्चन हा मिनिम दोन मार्क साठ सीईटी मध्य सीईटी मतला क्वेश्चन हा इन बनू सकते और इथुन पन बनू सको आउट ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच ऑफ देम आर डाय मैग्नेटिक विच ऑफ देम आर पैरा मैग्नेटिक आउट ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच ऑफ देम हैव बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू वन और व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग मॉलिक्यूल है क्वेश्चन बनू सकते ठीक है सो इन सीईटी मध्य एमसीपी लू सकते आणि एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल साठी एस सच एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करण्याचा क्वेश्चन तुम्हाला नसणार आहे एमसीपी असणार आहे एमसीपी मध्ये काय टाकणार इथून सो डायग्राम वरून काही एस सच क्वेश्चन नसणार आहे पण हे जर आन्सर करायचं असेल इफ यू वॉन्ट टू आन्सर धीस देन एक तर सगळ्या मॉलिक्युल्सचा रट्टा मारावा लागेल ऑर एल्स या डायग्राम नीट जमल्या पाहिजेत सो डायग्राम जर येत असेल तर तुम्हाला काही रट्टा मारायची गरज नाही तुम्ही ऑटोमॅटिकली बॉन्ड ऑर्डर ऑर एल्स मॅग्नेटिक नेचर आरामात सांगू शकता राईट सो नो चल नाव विल टॉक अबाउट हेलियम हेलियम बद्दल बोलू बिफोर वी स्टार्ट अबाउट हेलियम थोडं लिहून घेताय काय ऑर एल्स स्क्रीनशॉट काढता का ह्याचे स्क्रीनशॉट करून जागा सोडून ठेवता का बघा इथपासून चालू केलंय आपण काय करता लिहून घेता लिहून घ्या पटकन होऊन जाईल घ्या लिहून लिहून झालं की सांगा मला चॅट बॉक्स मध्ये सेम एनर्जी असेल तर मग इक्वल टू का साईन टाकायचं कॉज कॉज ते पण एक एमओ आहे ना रे आपण सगळ्या एम मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स रिप्रेझेंट करतो इथे त्यामुळे मग ते इक्वल साईन टाकूनच ऍड करावं लागेल
सो होपफुली झालं असेल झालं असेल तर चला विल स्टार्ट विथ द हेलियम बघू आपण हेलियमचा मॉलिक्युल बनतो का एच ए टू इज इट पॉसिबल टू हॅव एच ए टू मॉलिक्युल हा पण क्वेश्चन बनू शकतो थेरी मध्ये इज इट पॉसिबल पॉसिबल टू हॅव एच ई टू मॉलिक्युल एक्झिस्टन्स ऑफ कमेंट ऑन एक्झिस्टन्स ऑफ एच ई टू मॉलिक्युल सो बघा स्टार्ट काय करायचे फर्स्ट फर्स्ट स्टेप काय सांगितली मी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑफ हेलियम काय येणार आहे वन एस टू वन एस टू सो वेल ड्रॉ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एच ई वन एच ई अनदर एच ई किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत एट हॅज टू इलेक्ट्रॉन्स एट हॅज टू इलेक्ट्रॉन्स बघा वन एस एस आहेत दोन्ही वन एस दिस इज वन एस काय बनणार आहे वन एस वन एस मधून वी विल हॅव ओनली सिग्मा वन एस अँड सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस आता किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत रे टोटल इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत आपल्याकडे फिलिंग करण्यासाठी फोर फोर करेक्ट सो कुठे फिलअप होतील फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इन धेस ऑर बायट फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स इन धेस नेक्स्ट टू इन धेस वन टू थ्री फोर फोर इलेक्ट्रॉन फिलअप झाले सो सेकंड पॉईंट पण झाला आपला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम पण आली नेक्स्ट थर्ड पॉईंट मध्ये वी हॅव टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर काय येणार बॉन्ड ऑर्डर इन बी मायनस एन ए सो एन बी काय एन ए काय आहे टू मायनस टू बाय टू टू मायनस टू बाय टू विल बी झिरो बघा बॉन्ड काय आहे दोन एच ई मॉलिक्युल मध्ये दोन एच ई आयटम्स मध्ये किती बॉन्ड बनत आहेत डज नॉट एक्झिस्ट डज नॉट एक्झिस्ट सो इथे कमेंट काय बनणार आपली दॅट एच ई टू डज नॉट एक्झिस्ट ओके झिरो आली ना रे झिरो आली म्हणजे काय बॉन्ड बनू नाहीच आहे बॉन्डच एक्झिस्ट नाही करत आहे दोन एच ई आयटम्स मध्ये बॉन्ड एक्झिस्टच नाही करणार आहे तो मॉलिक्युल बनेल का नाही बनणार नेचर मॅग्नेटिक नेचर सांगायची गरज आहे का गरजच नाही कारण मॉलिक्युलच बनत नाही त्याचं मॅग्नेटिक नेचर कुठून बघायचं राईट सो दिस विल बी युअर मॉलिक्युलर ऑर्बिटेड डायग्राम फॉर हेलियम मॉलिक्युल समजली आहे का रे काय स्टेप फॉलो केलेत त्या ओके बघा जर समजली असेल ना तर तुम्ही ट्राय करा लिथियम साठी ठीक आहे लिथियम पण आपण ट्राय करू लिथियम पण करून टाकू ओके लिथियम काय बनत कन्फिग्रेशन फर्स्ट स्टेप वन एस टू टू एस वन एस टू टू एस वन ओके एस इथे अजून एक पॉइंट ऍड होतो म्हणजे छोटासा आहे इथूनच आपण ऍड करू शकतो जरा मार्क्स वाढवण्यासाठी सो मे बी त्याला थर्ड पॉइंट म्हणेन मी ह्याला फोर्थ पॉइंट म्हणेन तो थर्ड पॉइंट काय असेल तर जसं आपण इथे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऍटम लिहितोय ना तसंच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्युल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्युल पण द्यायचं काय येणार इथे दॅट विल बी सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू ओके सो लिथियम बघा आता काय बनणार आहे वन एस टू एस काय रे सेम एनर्जी आहे डिफरंट एनर्जी आहेत वन एस आणि टू एस सेम एनर्जी और डिफरंट एनर्जी डिफरंट डिफरंट कोणाची कमी आहे कोणाची जास्त आहे वन एस ची कमी आहे सो आपल्याला काय करावं लागेल वी हॅव टू रिप्रेझेंट वन एस अँड देन समवेअर हिअर वी विल हॅव टू एस करेक्ट दिस इज युअर टू एस दिस इज युअर वन एस ऑफ वन लिथियम दिस इज युअर टू एस अँड दिस इज युअर वन एस ऑफ अनदर लिथियम अनदर लिथियम दोन आहेत की नाही तर इथून काय बनणार आहे आपल्याकडे वी विल हॅव सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा टू एस अँड सिग्मा स्टार टू एस डायग्राम मध्ये काही डाऊट 
होपफुली इथे काही डाऊट नसतील कशी डायग्राम काढायची आहे काय काढायचंय येत आहे काढे लक्षात ओके आता काय करणार आपण विल फील इलेक्ट्रॉन्स वन एस मध्ये दोन आहे इथे पण दोन आहेत टू एस मध्ये वन इथे वन सो टोटल वी हॅव सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन वन बाय वन फिलअप करत जायचे पहिले सिग्मा वन एस मध्ये वन टू सिग्मा स्टार वन एस मध्ये थ्री फोर अँड देन अजून दोन आहेत सो दॅट विल गो इन सिग्मा टू एस फायव्ह अँड सिक्स फायव्ह अँड सिक्स सो कन्फिग्रेशन काय बनेल दिस इज युअर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम थर्ड विल बी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्युल काय बनणार आहे सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू टूच सिग्मा टू एस टू सिग्मा स्टार टू एस टू येईल का सिग्मा स्टार टू एस टू नाही अरे ना बोला झोपेत आहेत ओके टू एस काय सो बघा हे झालं तुमचं कन्फिग्रेशन सो यू गॉट द कन्फिग्रेशन राईट वन्स यू गेट द कन्फिग्रेशन नेक्स्ट पॉइंट काय आहे तुमचा यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर बघा बॉन्ड ऑर्डर काय येईल एन बी मायनस एन ए किती आहे एन बी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फोर 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 नाडे हे बघा इथे दोन आणि इथे दोन हे बॉन्डिंग आहे हे पण बॉन्डिंग आहे हा कलर चेंज हा होतोय का हा एक बॉन्डिंग आहे इथे एक बॉन्डिंग आहे सो वी हॅव फोर इलेक्ट्रॉन मायनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अँटी बॉन्डिंग सो सिग्मा वन एस मध्येच आहेत फक्त टू एस मध्ये नाही येत इथे नाही येत इलेक्ट्रॉन आपल्याला सो अँटी बॉन्डिंग मध्ये वी हॅव टू सो फोर बाय टू फोर मायनस टू बाय टू विल बी टू बाय टू विच इज वन सो किती बॉन्ड बनणार आहेत आपल्याकडे वी विल हॅव वन बॉन्ड एक बॉन्ड बनेल अँड इफ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ मॅग्नेटिक नेचर काय येईल ते मॅग्नेटिक नेचर काय असेल डायमॅग्नेटिक डायमॅग्नेटिक का डायमॅग्नेटिक का असणार आहे कॉज सगळे इलेक्ट्रॉन्स काय आहेत तर सगळे इलेक्ट्रॉन्स आपले पेयर्ड आहेत ऑल ऑफ देम आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्युल हे बघ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्युल कसं येत आहे हे असं सिग्मा वन एस जसं आपण इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऍटम लिहितो कसं लिहित ऍटम्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तर वी राईट द ऍटॉमिक नोटेशन राईट जे काही ऍटॉमिक ऑर्बायटल आहे त्यांचं नोटेशन आणि त्या ऍटॉमिक ऑर्बायटल मध्ये प्रेझेंट असलेले इलेक्ट्रॉन सो सेम वे आपल्याकडे ह्या मॉलिक्युलर ऑर्बायटल आहेत सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस ह्या मॉलिक्युलर ऑर्बायटल आहेत सो त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत तेवढंच राहायचं सो सिग्मा वन एस मध्ये टू इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार वन एस मध्ये टू इलेक्ट्रॉन सिग्मा टू एस मध्ये टू इलेक्ट्रॉन आणि सिग्मा स्टार टू एस मध्ये झिरो इलेक्ट्रॉन राईट बघा ना इथे इलेक्ट्रॉनच नाही सो इथे काय येणार सिग्मा स्टार टू एस मध्ये झिरो इलेक्ट्रॉन सो हे झालं तुमचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्युल आणि व्हाय डायमॅग्नेटिक कॉज जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत ऑल ऑफ देम आर पेअर्ड इन मॉलिक्युल तुम्ही म्हणाल सर इथे अनपेअर्ड आहेत अरे इथे अनपेअर्ड आहेत ते तेच इलेक्ट्रॉन इथे आलेत सो मॉलिक्युल मध्ये काय झाले तर मॉलिक्युल मध्ये सगळे इलेक्ट्रॉन पेअर्ड झाले सो ते डायमॅग्नेटिक झालं ओके आलंय का लक्षात रे लिथियम पर्यंत इज इट क्लिअर इनर शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन का घेतले बॉन्डिंग मध्ये तर वेल इनर शेल मधले काही इलेक्ट्रॉन असे बॉन्डिंग मध्ये घेतोय असं नाही पण ही थेरी आहे ना आपण इनर शेल आउटर शेल हे हे जे डिस्टिंक्शन करतो तर हे आपण व्हीबीटी मध्ये करत होतो एमओटी मध्ये वी आर नॉट डुईंग एनिथिंग असं काही आपण करतच नाहीये डिस्टिंग करतच नाहीये कारण तेच तोच पहिला पॉइंट होता की मॉलिक्युल इज अ सेपरेट एंटिटी सो आपण 
ह्या ज्या काही ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स आहेत त्या सगळ्या कंबाईन करणार आहेत त्यामुळे इथे इनर शेल आउटर शेल असं काही आपण सेपरेट आउटच करत नाही कोणाला त्यामुळे मग इथे ते पण आपण इन्क्लूड केलं आणि एनिवे तुम्ही बघू पण शकता रे की इनर शेल जर बघाल तर यार इनर शेलचा काय इम्पॅक्ट पडतोय हे बघा इथे वन एस आहे इथे वन एस आहे जेवढे बॉन्डिंग मध्ये जात आहेत तेवढे अँटी बॉन्डिंग मध्ये जात आहेत सो एनिवे काही काही फरक नाही पडणार आहे ते घेतल्या न घेतल्याने बट स्टील सिन्स ती थेरी काही असं डिफरन्शिएट करत नाहीये आपण ते कन्सिडर करतो ओके सो होपफुली आतापर्यंतच्या हे डायग्राम्स वगैरे क्लिअर असतील सो ऍज अ होमवर्क तुम्ही काय कराल सो यू ट्राय टू ड्रॉ फॉर बेरिलियम टू बेरिलियम टू साठी ट्राय करा ट्राय टू कन्स्ट्रक्ट दिस डायग्राम अँड कमेंट ऑन ऑल दिस थिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्युल बॉन्ड ऑर्डर अँड मॅग्नेटिक नेचर ओके टुमॉरो वी विल सी ऑल्सो वी विल ऍड पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पण ऍड करू आणि मग त्याच्यानंतर काय येतात ते बघू अजून हार्डली दोन डायग्राम मेनली बघायचे टुमॉरो आपण काही सगळ्या नाही बघणार वी विल टॉक अबाउट ओनली एन टू अँड ओ टू ओके आणि बाकीच्या तुम्ही ऍज अ होमवर्क कराल सो ह्या करू आणि मग ह्याच्या पुढचा एक थोडासा थेडी पार्ट आहे सो विल कवर दॅट अँड वी विल बी डन विथ धिस चॅप्टर सर दोन हे आले तर म्हणजे तेच सांगितलं ना आपल्याला एक्सपेक्टेड आत्ताच्या लेवलला तुम्हाला फक्त होमोन्युक्लिअर स्पेसिस आहे एच सी एल काय झाला एच सी एल झाला हेट्रोन्युक्लिअर राईट दोन वेगवेगळे न्युक्लिअर्स आहेत ना तिथे येस येस सो मग ते आत्ताच्या लेवलला नाही ह्याची पण डायग्राम बनते ह्याची सुद्धा डायग्राम बनते आणि परफेक्ट बनते फक्त ती आत्ताच्या लेवलला नाहीये आणि नसण्याचा रिझन कॉज आपण ते अजून एनर्जी लेवल्स वगैरे खूप डिटेल मध्ये स्टडी नाही केले हेट्रोन्युक्लिअर मध्ये विथ न्युक्लिअस तो एनर्जी मध्ये पण चेंज येतो एनर्जी जी आहे ऑर्बायटलची एनर्जी इन्व्हर्स प्रोपोर्शनल टू झेड असते सो हे त्यामुळे मग ह्याच्यामध्ये एनर्जी लेवल्स मध्ये चेंज असतो तर मग त्या सगळ्या गोष्टी अजून झाल्या नाही आहेत कवर त्यामुळे आपल्या लेवलला वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सॉल्व हेट्रोन्युक्लिअर आपल्याला फक्त होमोन्युक्लिअर फॉर फर्स्ट टेन इलेमेंट जमलं पाहिजे ओके सो चला तर मग एंड करतो विल सी यू टू मारो ॲट सिक्स थर्टी अगेन विथ द रिमेनिंग डायग्राम इथे सांगता का काय काय सर ते एच टू आणि एन टू च्या नंतर ते म्हणजे फेमस आहे ना म्हणजे वरती आहे एच टू आणि एन टू च्या नंतर हा मग तिथं म्हणजे ऑक्सिजन आणि फ्लोरिनला काय डिफरन्स आहे हा तेच आपण म्हणून उद्या जेव्हा ह्याच्या डायग्राम ड्रॉ करू ना तेव्हा मी तुम्हाला सांगेन ते आपल्याला अजून करायचं ह्याच्या डायग्राम जेव्हा उद्या करू आपण तेव्हा मी तुम्हाला सांगतो की का का तो डिफरन्स येतो असं का चेंज आहे तो ठीक आहे सो उद्याच बोलू म्हणजे आपण याच्यावर ऑल राईट डेन चला एन करतो भेटू उद्या आपण बाय बाय